czytając książki można odkrywać to, czego normalnie nie możemy odkryć. Nie mamy możliwości podróżować po całym świecie, żeby poznać wszystkich możliwych ludzi, którzy żyją na naszej planecie. Bardziej doceniam to, że ktoś potrafi być twórczy, że potrafi dać coś od siebie światu i potem ja mogę z tego czerpać, na przykład przeczytać to właśnie, co on stworzył. Ogólnie kultura, ale chyba książki w największej mierze, bo człowiek się najbardziej z nimi jakoś tak utożsamia przez to, że odbiór tego jest najbardziej osobisty, bo wydaje mi się, że filmy narzucają trochę taką interpretację. Książka jest taka, jest czymś, co możesz do siebie dopasować. Oczywiście wiadomo tematycznie, ale również w interpretacji. Ja się ostatnio na tym złapałem czytając klasyk, czytając portret Doriana Greya. Kiedy ja mogłem troszkę w głowie zmieniać historię pod siebie, wyciągać oczywiście te sensy, które niósł ze sobą autor, ale mieć z tej książki jeszcze większą frajdę, niż gdyby ktoś mi to podał na ekranie i to jest właśnie ta największa różnica dla mnie. Patrzy się na świat z zupełnie innej perspektywy, przede wszystkim te książki, które się widzi, to jest historia, a wcześniej jak patrzyłam na książki, to nie widziałam tak naprawdę nic. Emocje i właśnie to, że jest jakaś historia, że coś się dzieje i to jest, to jest fajne. Książki przede wszystkim w ogóle dają mi osobiście taką możliwość przeżywania czegoś, czego normalnie bym pewnie nie przeżyła. Wejście w skórę osób, którymi po prostu nie jestem, z cechami, których nie posiadam. I to rzeczywiście po poszerza jakoś mm, perspektywę i to, jak widzę świat, to, jak jakby odbieram zachowanie pewnych ludzi. Nie tylko książki kształtują życie człowieka i tak naprawdę jego system wartości, bo moim zdaniem głównie robi to tak naprawdę społeczeństwo i osoby wokół ciebie, ale w związku z tym, że jakby środowisko książkowe jest duże, to w związku z tym, że na przykład czytasz, to możesz poznać osoby, które właśnie będą ciebie kształtować. Gdybym nie zaczęła czytać książek, gdybym nie czytała książek, nie poznałabym tylu wspaniałych osób, nie odwiedziłabym tylu wspaniałych miejsc, ponieważ to właśnie dzięki czytaniu, nawiązałam takie fajne kontakty. To się generalnie wszystko rozchodzi o ludzi. Ludzie, ludzie, ludzie stoją za książkami. No na pewno czytanie książek rozwija i kształtuje nas za każdym razem, kiedy sięgamy po jakąś kolejną książkę. Nie musi to być książka dobra, nie musi być ambitna jakakolwiek lektura. Co sprawia w nas zawsze jakiś ślad. I na pewno wpływa na system wartości, bo możemy przeżywać swoje życie i popełniać mnóstwo błędów, ale książki pozwolą nam też poznać błędy z perspektywy innych bohaterów, którzy już je przeszli. Także być może nie musimy uczyć się na własnych błędach, a czasami możemy się uczyć na przykładzie błędów bohaterów literackich, co jest dobre, bo po prostu pokazuje, że nie zawsze trzeba cierpieć te najgorsze katusze, bo można wykorzystać lekturę do tego. No i też przede wszystkim jako świetna rozrywka książka też zawsze będzie nas rozwijała. Większość osób, które czytają i czytały, mają marzenie, żeby na przykład wydać coś własnego, żeby pracować z książkami. Jestem przez to bardziej taka spokojna i stonowana i opanowana i nie robię żadnych szalonych rzeczy, bo nie ciągnie mnie do tego, bo mogę sobie o tym poczytać w książkach na przykład i to mi wystarcza. Nie do końca jestem w stanie wyobrazić swoje, sobie swoje życie bez książek. Zdecydowanie musiałabym całe doświadczenie życiowe zdobywać wtedy w praktyce. Tak mam wiedzę w teorii. Książki to książki i nie wyobrażam sobie bez nich życia, ale po prostu trzeba mieć coś takiego. Jeżeli do kogoś książki nie podchodzą, to niech ma te filmy, niech, niech się czerpie tą kulturę od kogoś, coś, co ktoś stworzył, można to przenieść jakoś na swoje życie. To jest zdecydowana zmiana. Bez kultury w ogóle byłoby nudno, źle i smutno. Z perspektywy tego, że jeżeli się czyta, to widzi się to, co ta osoba myśli. Pozwala mi się to gdzieś tam wczuć w rolę tej osoby, i po prostu spojrzeć na nią z takiej innej perspektywy, bardziej z takiej empatii, żeby zobaczyć, jak z nią rozmawiać, jak to wygląda. Moje życie byłoby nudne i beznadziejne i takie płaskie. Przeżyłabym życie studenckie w ten sposób, żebym wiecznie imprezowała. Każda książka i, i wybór tak naprawdę bohatera w książce i jego charakter 
w pewnym stopniu mnie ukształtował. Ja lubię jakby przejmować różne cechy charakteru moich ulubionych bohaterów. Na przykład w ostatniej książce, którą przeczytałam, e, Promyczek, główna bohaterka piła czarną kawę, więc ja doszłam do wniosku, że też się przeniosę na czarną kawę i dzięki temu teraz piję tylko i wyłącznie czarną kawę i uważam, że czarna kawa to jest świętość. Dla mnie nie jest sama książka i jakby pokazanie, co jest w książce czy to jest świata, tylko bardziej właśnie bohaterowie, których ja lubię i który, których po prostu jakby tak szanuję za to, co oni zrobili i chciałabym być taka jak oni. Myślę, że gdybym sam książek nie czytał, nie byłoby mnie przede wszystkim tutaj dzisiaj i nie sądzę, żeby moje życie wyglądało tak, jak wygląda, bo ja generalnie utrzymuję się ze swojej pasji, czyli z czytania książek i działania z nimi. Gdyby nie książki, pewnie siedziałbym dzisiaj w korporacji 8 godzin dziennie, w 5 dni w tygodniu, jeżeli miałbym oczywiście szczęście i wracałbym do domu zmęczony z tyrany całodniową pracą i nie miałbym czasu na żadne inne przyjemności. Tymczasem mogę łączyć przyjemne z pożytecznym. Myślę, że przede wszystkim nie miałabym tej wrażliwości, którą w sobie mam i wydaje mi się, że czasami w życiu miałam takie momenty, zwłaszcza na przełomie takim buntu nastoletniego, wiadomo, gimnazjum, liceum, kiedy na przykład niektóre nawet lektury szkolne, gdybym ich nie przeczytała, to mogłoby być ze mną źle. I odnoszę wrażenie, że to jest chyba najważniejsza rzecz, którą mi dają książki. Cokolwiek by się nie działo, to mogłam sięgnąć po coś, co mnie wyciągało z największego doła. Mój system wartości byłby zdecydowanie inny, gdybym nie czytała książek. Wydaje mi się, że właśnie dzięki książkom potrafię być bardziej empatyczna i zwracać uwagę po prostu na innych ludzi. To, co myślisz o książce i to, co możesz powiedzieć drugiemu człowiekowi o niej i to jego opinia, może też ciebie ukształtować. Więc tak naprawdę moim zdaniem nie tyle książki, co ludzie, którzy są ze brani wokół książek i ludzie wokół Ciebie mogą Cię ukształtować bardziej i Twój system wartości niż same książki w sobie. Czyta się coś dla rozrywki, czyta się coś dla takiego samorozwoju, że tak powiem. I to nie muszą być oczywiście książki, bądź, bądź lepszym sobą, rób, rób więcej, lepiej wszystko. Tylko książki, w których, w których historiach odnajdujemy może trochę siebie, ale może nie, ale nam otwierają oczy na coś, o czym mogliśmy nie mieć pojęcia i nie mieć styczności przez to, gdzie mieszkamy, przez to, że no nie da się doświadczyć całego świata, no będąc w jednym miejscu, ale czytając książki już tak. Przede wszystkim książki dały mi to, że zaczęłam patrzeć z zupełnie innej perspektywy i zupełnie inne detale zauważam w relacjach pomiędzy ludźmi i w relacji na przykład jeśli chodzi o miłość, tak jak z tą swoją definicją miłości. Gdzieś odbieramy te zachowania, tak. te wzorce i potem ty je w sobie zachowujesz, jakby w kontaktach z ludźmi jesteś zupełnie inna niż Pewnie byś była, gdyby, tak, tak. gdyby nie poznanie właśnie tej innej perspektywy. Człowiek jest tak interesującą istotą, zwłaszcza kiedy tworzy, że takie dzieło, które mamy w dłoni, jest naprawdę świetnym świadectwem tego, jak naprawdę genialnym jesteśmy gatunkiem też po części i jak genialnie potrafimy tworzyć. Bo są takie chwile, kiedy człowiek czuje tak dużo przez to, jak bardzo jest wrażliwy przez czytanie, że, że momentami chciałby tego nie czuć. Ale z drugiej strony na koniec jednak gdzieś, kurde, ma się takie poczucie, że cholera, no... Lubię to i chcę taka być normalnie. Pracując bardzo długo nad tym filmem, jeszcze bardziej utwierdziłem się w przekonaniu, że książki ukształtowały mnie i można powiedzieć, że w pewnym stopniu odnalazłem w nich swoje zamiłowania i swoje pasje. Bo my, kochający książki, jesteśmy przecież słowem stworzeni.